anak raja membeli katun memakai katun memakan soto saya tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Pak Siswanto itu sekedar menjawab saja karena tradisi orang berpantun katanya mesti dijawab saya diminta maju menjadi imam subuh ini lalu kemudian di belakang ada banyak makmum itu biasa di rumah pun jadi imam di beberapa masjid tapi menjadi imam di belakangnya ada imam juga baru kali ini mohon maaf pak imam pak imam utomo pemimpin kita orang tua kita semua pembina yayasan bapak ketua yayasan beserta seluruh pengurus hadir juga bersama kita pada subuh yang penuh dengan barokah ini sahabat saya guru saya guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani pimpinan pondok pesantren Al-Amin Prenduan Madura para habaib para alim para ulama hadratul muhtaramin wal mukarramin tak dapat saya sebutkan satu persatu semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Man sholat subuh fi jamaatin siapa yang salat subuh berjamaah kana fi zimmatillah maka satu hari ini dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah dalam tanggung jawab Allah sedangkan dalam tanggung jawab ketua masjid aja aman apalagi dalam tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala man sholat subuh fi jamaatin siapa yang salat subuh berjamaah fa ka'anna ma sallal laila kullah dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Amin. Tapi jangan karena gara-gara hadis ini lalu besok enggak tahajud lagi. Nah, ini bahaya juga memahami hadis secara tekstual. Nanti ada bapak, ibu dibangunkan oleh istrinya, "Kamu enggak salat tahajud, Mas?" Kata Ustaz Somad, "Kalau sudah salat subuh sama seperti salat sepanjang malam." Jadi makna sama itu belum tentu serupa Makna kalimat sama artinya memberi motivasi Makanya ada seorang imam namanya Al-Hafiz Al-Munziri Dia menulis kitab judulnya At-Targhib wa Tarhib Ada hadis-hadis itu klasifikasinya dua Yang pertama hadis memberikan motivasi Yang satu lagi hadis memberikan ancaman jadi ketika kita mendengar ada kiai ustadz berceramah ada seorang yang sangat rajin beribadah memelihara seekor kucing tapi tidak memberi makan maka dia dikutuk dilaknat sampai masuk neraka itu hadisnya hadis tarhib ancaman supaya jangan sampai nyiksa binatang lalu kemudian ada yang menyampaikan hadis seorang perempuan mohon maaf wanita tuna susila nakal lalu kemudian dia pergi ke suatu jalan melihat ada sumur di samping sumur ada seekor maaf anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan lalu kemudian dia mengambil sepatunya dia ambil air ke dalam sepatunya kotor wanita itu juga wanita yang kotor lalu kemudian binatang yang mau dikasih minum juga adalah binatang yang najis mughallazah kotor tapi karena ada kasih sayang dalam hatinya maka Allah ampuni dosa-dosanya hadis ini klasifikasinya adalah targhib motivasi untuk berbuat baik walaupun pada seekor mohon maaf seekor binatang yang haram jadi memahami hadis tidak dipahami secara tekstual tapi dipahami secara kontekstual dan makna yang menyeluruh dan itu semua dapat kita pahami kalau kita belajar kepada para alim, para kiai, para alim ulama sesuai dengan perintah Allah. Fasalu ahla zikri bertanyalah kepada orang yang tahu. Ingkun tumla taalamun kalau kamu tidak tahu. Jamaah fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah solat subuh berjamaah. Ida dakhala ahadukumul masjid kalau kamu masuk masjid Fala yajlis jangan duduk hatta yusalli rakataini sampai salat sunat dua rakaat. Tapi Nabi enggak ngasih tahu nama salatnya apa. Kalau ada orang salat enggak tahu nama salatnya apa, itu ngasih namanya panjang sekali. Tadi kamu salat sunat apa? Tadi saya salat sunat apabila kamu masuk masjid maka janganlah duduk kecuali salat sunat dua rakaat. 
uh, panjang sekali namanya maka disingkat namanya menjadi salat tahiyatal masjid tahiyat artinya penghormatan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah segala penghormatan milik Allah masjid ini juga perlu kita hormati menghormati masjid bukan sekedar memasang AC, kaligrafi cantik, rapi, bersih menghormati masjid adalah menempelkan kening ke lantai sebelum sholat fardu setiap kening kita yang menempel di lantai-lantai masjid ini akan menjadi saksi nanti ketika kita berjumpa berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala itulah mengapa kita menghormati masjid kita tempelkan kening ke lantai kita berkata subhana rabbiyal a'la wa bihabdi engkau yang tinggi aku rendah engkau yang kuasa aku tak ada apa-apa engkau yang maha kaya raya aku miskin dan papa engkau yang la hawla wa la quwata illa billah sebagai bentuk penghormatan kepada masjid itulah mengapa kita dianjurkan kadang orang setelah selesai sholat sunat Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah dia pindah ke sini bahkan saya melihat beberapa jamaah pindah ceng ada dua orang masuk masjid habis itu yang kiri ke kanan yang kanan ke kiri lalu kemudian ada anak-anak yang ikut sholat nanya sama bapaknya nanya sama emaknya papa 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 ya itu tadi kok ada orang pindah-pindah eh, biasa rotasi padahal sedang mengambil barokah memperbanyak tempat-tempat sujud mudah-mudahan tempat-tempat kita bersujud di masjid Nurul Iman cahaya iman ini masjid ini termasuk masjid yang bersaksi nanti di padang mahsyar di hadapan Allah Abdul Somad pernah salat di sini tahiyatul masjid qabliyah subuh salat subuh dan setiap yang diberikan Allah ini semua bersaksi al yauma nakhtimu ala afwaahihim mulut terkunci wa tukallimuna aidihim tangan bicara wa tashhadu arjuluhum kaki bersaksi bima kanu yaksibun atas semua yang dilakukan dulu setelah selesai sholat sunat tahiyat al-masjid dua rakaat lalu kita pun melaksanakan sholat qabliyah subuh rakaat al-fajri dua rakaat fajar maksudnya qabliyah subuh khairun minat dunia wa mafiha lebih baik daripada dunia dan seisinya diatur dalam kitab sahih muslim dua rakaat yang pertama ayatnya qul ya ayyuhal kafirun dua rakaat yang kedua ayatnya qul huwallahu ahad allahus bukan ini yang ini abdul somad sedangkan yang kita sebut allahus somad allah tempat meminta allah tempat berharap allah tempat bergantung siapa dia lam yalid walam yulad dia tidak beranak kalau beranak berarti dia bukan Allah walam yulad dia tidak dilahirkan kalau dia dilahirkan bukan Allah walam yakullahu kufuan ahad tidak ada satu pun yang setara yang selevel yang serupa dengan dia kita pejamkan mata kelihatan panjang bulat kelihatan petak-petak kelihatan merah kuning kelabu itu bukan balonku ada lima maka apapun yang terlintas dalam pikiran kita dia bukan Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamithlihi syai'un wa huwa sami'ul basir kenapa ayat itu yang dipilih pada qabliyah subuh Selah, selesai sholat subuh nanti kita boleh satu kantor dengan saudara kita yang berbeda akidah kita bertetangga dengan siapapun yang tak sama dengan kita tapi insya Allah bentengnya sudah sama wala ana abidum ma'abadtum wala antum abidu nama a'bud lakum dinukum waliyadid dan siapapun yang berbeda dengan kita anak-anak kita sudah kuat karena keyakinan ditanamkan sebelum terbit matahari qul huwallahu ahad esa tunggal tak berbilang hanya satu ilmu yang mensatukan Allah itu disebut dengan Tauhid tidak ada Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham semuanya kita serahkan kepada dia La ilaha illallah lalu kemudian setelah Qabliyah Subuh Assalamualaikum Ustaz Samad Waalaikumsalam saya masuk masjidnya terlambat enggak apa-apa kalau sekali-sekali jangan tiap hari waktunya cuma dua menit lagi 
dua menit lagi nanti azan setelah itu dua menit lagi ikhoman kan azan sudah sementara saya belum sholat sunat qabliyah kalau waktunya cuma dua menit apakah saya tahyatal masjid atau qabliyah kalau masuk tahyatal masjid enggak dapat qabliyah tapi kalau dia sholat sunat qabliyah otomatis dapat tahyatal masjid jadi kalau begitu kalau kita terlambat yang kita laksanakan adalah langsung sholat subuh aja Pak Ustadz oh, sayang ada waktu dua menit maka kita laksanakan qabliyah tapi nah sekali lagi tapi jangan gara-gara fatwa ini lalu kita ke masjid terlambat terus nah Masya Allah ada orang pasang jam dinding masjid jamnya jam digital menjelang azan dan iqamat itu ada kelihatan waktu dua menit dua menit dua menit dua menit begitu masuk masjid kelihatan di dinding dua menit langsung usolli sunnata subhi rakataini qabliyatan setelah selesai salam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah lihat dinding masih dua menit juga ternyata jamnya rusak nah, ini perlu juga secara teknis kita perbaiki ini yang dimaksud dengan ada takmir masjid tidak hanya mengatur imamnya, khotibnya, kebersihannya, toiletnya, AC-nya, lampunya tapi juga secara teknis yang uh, membuat orang sholat menjadi nyaman termasuklah meletakkan jam di masjid Nurul Iman ini amat sangat tepat pas di depan saya supaya saya tahu jam berapa uh, ceramah ini, tausiah ini berakhir nah ini Masya Allah subuh menurut waktu Surabaya eh, maghrib sekarang jam berapa Surabaya 16.00 Nampaknya jamaah ikhtilaf, jadi naik saya nanyanya ke Google. Waktu 21, waktu sholat, uh, waktu sholat Surabaya jam 521. Ah, jadi kalau gitu tausiahnya sampai jam 521. Loh, masa Ustaz sholat pengajiannya mengikut waktu maghrib? Eh, ini untuk mudahnya mengetahui jam berapa matahari terbit di Surabaya nah, jadi kalau kita tidak punya ilmu matahari terbit lalu kemudian mudah jurusnya ingat aja waktu maghribnya berapa kalau di Pekanbaru waktu maghrib di Riau Sumatera Pekanbaru jam 6.20 jadi saya selalu tausiahnya sampai jam 6.20 kenapa? karena itulah waktu yang disebut dengan waktu syuruk dan sholat sunatnya disebut dengan sholat sunat isyrak hadisnya Hasan dalam kitab sunan At-Tirmidhi man sholat subuh hafi jama'atin siapa yang sholat subuh berjama'ah summa ada yadhkurullah habis sholat dia enggak keluar dia duduk berzikir mengingat Allah hatta tatlu asyamsu sampai terbit matahari summa yusalli rak'ataini sholat sunat dua rakaat maka dia mendapatkan pahala Kajiri hajatin wa umrah seperti pahala haji dan umrah. Sekarang walaupun uang banyak kita nggak bisa berangkat umrah. Kenapa? Takut kena swab. Mau berangkat swab. Mau masuk hotel swab. Pulang naik pesawat swab. Pulang sampai ke rumah ditanya orang apa kabar pak? Sehat. Karena sudah terlalu banyak hidung dicolok mohon maaf yang tersinggung jadi banyak juga orang yang menunda keberangkatannya dan bulan Ramadan kemarin guru kita Kiai Dr. Ahmad Fauzi Tijani melaksanakan umroh uh padat sekali Ustaz Somad sampai berjalan pun susah kenapa orang semua pada balas dendam karena sudah tahun tidak dua tahun tidak melaksanakan umroh mudah-mudahan panjang umur sehat badan kita bisa melaksanakan umroh sebelum kita berangkat umroh ke sana ada kesempatan yang diberikan Allah supaya dapat pahala haji dan umroh Solat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari. Solat sunat dua rakaat, itulah yang disebut dengan solat sunat isyrok. Pakai kop, tapi kalau pakai kap isyrok, namanya solat syirik. Nauzubillah. Solat sunat isyrok, waktunya syuruk terbit matahari. Solat sunatnya isyrok. Lalu kemudian kita pun melaksanakan solat subuh berjamaah. Tidak boleh ada orang maju nyelonong jadi imam. Kalau tidak dipersilakan oleh Imam Ratib. Imam Ratib adalah imam yang diangkat oleh Ulil Amri. 
seperti di Masjidil Aram ada namanya Syekh Abdul Rahman Sudes, ada Syekh Dr. Suud Ash-Shuraim, ada Syekh Mu'aikli, ada Syekh Bandar Balilah, di Mal Madinah Al Munawarah ada Syekh Huzaifi. Ini diangkat oleh Ulil Amri. Jadi Ulil Amri berkewajiban mengangkat imam-imam ratib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi imam. Sahabat Abu Bakar Siddiq jadi imam. Umar bin Khattab sekaligus jadi imam. Tapi ketika Umar bin Khattab merasa tidak mampu pada salat tarawih beliau mengangkat imam, itulah dia bernama Ubay bin Ka'ab pada salat tarawih. Jadi tadi kalau ditanya, kenapa tadi subuh bisa Ustaz Somad maju? Itu karena dipersilakan maju. Ustaz Somad maju ke depan. Jadi bukan saya ujuk-ujuk tiba-tiba tuh. Enggak boleh. Siapapun yang hadir maka ketika saya diminta tadi mau maju jadi imam Ustaz Somad silakan maju kata saya saya khawatir takutnya ada perbedaan dengan jamaah saya tidak mau kehadiran saya merusak ukhuwah islamiyah yang ada di jamaah soalnya di beberapa tempat di Pekanbaru, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara itu tidak sama walaupun sama-sama sholat subuh tapi ada perbedaan kadang di suatu masjid itu bismillahnya sir Alhamdulillahirrabbilalamin Karena memakai mazhab Hanafi Mazhab Hambali Yang paling tua Hanafi Nomor dua Maliki Nomor tiga Syafi'i Nomor empat Hambali Mudah cara ingatnya Paling tua Hanafi Paling kecil Hambali Yang tengah itu adalah Maliki dan Syafi'i Kalau bismillahnya Jahar Mazhab Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim kalau mazhab Hanafi dan Hambali sir. Alhamdulillahirabbilalamin. Kalau mazhab Maliki enggak pakai bismillah sama sekali. Karena al-Fatihahnya diawali dari alhamdulillahirabbilalamin itu nomor satu. Makanya Al-Qur'an yang cetakan Maroko itu nomor angka satunya bukan pada akhir bismillah tapi pada alhamdulillahirabbilalamin. Jadi saya kebetulan kuliah di Rabat, Maroko, dua tahun di Darul Hadis. Imam-imam di sana langsung saja Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek. Di tempat kita mimnya panjang. Maliki Yaumiddin. Sedangkan mereka memakai bacaan kiraat warsh. Sedangkan kita mimnya panjang membaca dengan bacaan kiraat hafs Tapi setelah pulang ke Pekanbaru Riau Saya tetap pakai mazhab syafi'i dan tidak pakai kiraat wars Tetap bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Kenapa Ustadz tidak pakai mazhab yang di Maroko itu? Sebab orang di Pekanbaru tidak semuanya paham ngerti mazhab saya khawatir dengan kedatangan saya itu nanti jamaah malah berbisik bertanya itu imamnya siapa aliran sesat kehadiran kita menimbulkan gesekan di tengah jamaah maka ini dapat merusak persatuan dan kesatuan walaupun menurut mazhab benar masih dalam lingkaran ahlu sunnah wal jamaah Lalu kemudian setelah itu membaca ayat, ayat salat terserah saja. Faqra ma tayassara min al-Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari al-Qur'an. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kebetulan ingat ayat tentang haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kebetulan ingat ayat tentang sedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kebetulan ingat ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum musiyam. Saya Pak Ustaz kalau selesai walad dalin amin ingatan saya fokus cuma satu. Apa dia? Qul wallahu ahad. Ya udah baca itu aja. Ada seorang sahabat Nabi dari mulai Isya sampai subuh tegak ruku sujud tegak ruku sujud tegak ruku sujud ayatnya enggak diganti-ganti. Qul wallah terus. Dilaporkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya 
ini ada sahabat kami kenapa dia ayatnya kulhuallah terus kata Nabi SAW inna hala ta'dilu thuluth al-Quran satu kulhuallah sama dengan sepertiga al-Quran jadi malam itu dia sudah menghatamkan al-Quran berkali-kali hadisnya ada dalam kitab musnad ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241 Hijrah inilah kitab hadis terbesar sebagian ulama mengatakan isinya 40 ribu hadis nama kitabnya Musnad Ahmad bin Hanbal hadisnya sahih bisa dipegang bisa dijadikan dalil bagi yang istiqomah mengamalkan kul huwallahu ahad mana tahu nanti tahajud bersama istri Imamnya makmumnya istri, imamnya suami, ayatnya enggak ganti-ganti. Lalu makmum komplain. Kenapa kita ini tahajud ayatnya enggak ganti-ganti? Maka bapak bisa jawab, sebenarnya saya banyak hafal ayat lain. Tapi ini afdol utama sama seperti menghatamkan Quran berkali-kali. Lalu kemudian setelah itu bangkit pada rakaat yang kedua. Sami Allahu liman hamidah itu pendek dalnya karena saya pernah juga sholat di beberapa masjid dia baca panjang sami Allahu liman hamidah pas ditelusuri ternyata nama istrinya Bu Hamidah sami Allahu liman hamidah Allah mendengar siapa yang memujinya karena memang setelah bangkit kita memuji Allah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du segala puji bagimu ya Allah memenuhi langit dan bumi tidak ada lagi pujian yang layak yang lebih hebat kecuali hanya milikmu ya Allah jadi manusia tidak gila dengan pujian-pujian maka pujian hanya milik Allah nah tentang masalah kunut paling tua Hanafi nomor dua Maliki nomor tiga Syafi'i nomor empat Hambali yang tidak berkunut yang paling tua dengan yang paling kecil Hanafi dengan Hambali tidak berkunut Sami Allah Guliman Hamidah Rabbana Nakal Hamdu Milus Samawati Milu Abdi Milu Masjid Dami Syaim Ba'du Allahu Akbar Hanafi Hambali sedangkan yang dua di tengah ini berkunut Maliki dengan Syafi'i tapi ada perbedaan kalau Syafi'i kunutnya setelah rukuk Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu Allahumma ahdina fi man hadait Wa afina fi man afait Syafi'i Sedangkan Maliki Walaupun sama-sama berkunut Tapi kunutnya beda Maliki kunutnya sebelum rukuk Qul huwallahu ahad Allahu samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakul lagu kufuan ahad Sebelum rukuk baca kunut Dan kunutnya semuanya sir Enggak berbunyi sama sekali Namanya kunut silent Enggak ada suara Setelah selesai baca kunut baru Allahu akbar Sedangkan mazhab syafi'i Kunutnya setelah rukuk Sami Allahu liman hamidah Setengah berbunyi Setengah sir Yang berbunyi Doa Yang sir Sana Sana pujian Yang dijaharkan Maka dia menyebutnya Doa Lima Allahumma hadina fi man hadait Wa afina fi man afait Wa tawallana fi man tawallait Wa barik lana fi ma a'tait Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait Setelah itu dia baca pujian kepada Allah Fa innaka taqdi wa la yaqda alai Wa innahu la yadhillu man walait Wa la ya'izzu man adait Tabarakta rabbana wa ta'alait Falaka alhamdu ala ma qadait Baru ditutup dengan doa lagi dua. Nastafiru kawana tubu ilai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Nabi al-Ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dulu, dulu di Sumatera orang kelai masalah kunut ini. Menurut yang ada namanya kaum tua dengan kaum muda. Konflik. Kaum muda mengatakan, gak ada kunut. Kaum tua mengatakan mesti kunut Tapi sekarang Alhamdulillah anak-anak muda sudah enggak kelahi lagi Karena sama-sama enggak sholat subuh <SILENCIO> Alhamdulillah sekarang kita sudah tercerahkan Dengan banyaknya para kiai, para masyaih Masya Allah, tabarakallah Nah, yang paling enak jadi makmum 
Jadi makmum itu Iza qanatal imamu faqanata Kalau imam mau baca kunut Maka angkatlah tangan Dan ucapkan amin pada lima titik tadi Paling enak Tinggal manut ikut samikna wa ata'na Allahumma adina fi man adain Amin Wa afina fi man afain Amin Wa tawallana fi man tawallain Amin Karena beberapa kali saya sholat Ada juga makmum ini gak mau mengaminkan Begitu imam baca Allahumma adina fi man adain Gak mau Padahal beberapa ulama bermazhab hambali Bahkan dia pendiri mazhab hambali Namanya Imam Ahmad bin Hambal Muridnya nanya Assalamualaikum Imam Ahmad bin Hambal Waalaikumsalam Engkau kan bermazhab hambali Oh iya aku pendirinya Kamu kalau sholat subuh baca Quran enggak? Enggak Karena menurut hadis yang saya teliti Kunun nazilah saja menolak bala Oh, Bagaimana kalau ternyata imamnya syafi'i Oh, ini sedang diuji kata Imam Ahmad bin Hambal kalau imammu bermazhab syafi'i walaupun engkau mengikut aku mazhab hambali saat dia membaca kunut angkatlah tanganmu maka aminkanlah itulah hebatnya ajaran Islam dan Imam Ahmad bin Hambal ketemu dengan Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i dari kota Makkah pindah ke kota Madinah habis itu dia pergi ke Yaman setelah itu dia pergi ke Baghdad di Baghdad dia ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal Imam Hambali pernah belajar kepada Imam Syafi'i setelah itu Imam Syafi'i melanjutkan perjalanannya ke Kufah dari Kufah dia kemudian ke Mesir tahun 200 di Mesir 4 tahun di Mesir tahun 204 dia pun meninggal dunia di Mesir makamnya di Mesir bersama salah seorang ulama bermazhab Syafi'i Imam Zakaria Al Ansori panjang umur sehat badan kita um Umroh setelah itu mudah-mudahan ziarah ke makam Imam Syafi'i insya Allah Amin Lalu kemudian apa yang terjadi Setelah itu Imam Ahmad bin Hambal Hambali berkata Da'autu li syafi'i fi salati arba'ina sana Saya mendoakan Imam Syafi'i dalam salat saya 40 tahun Karena Imam Syafi'i ninggalnya 204 Mudah ngingatnya 204, 204, 204, 204 2 tambah 2 sama dengan 204 Tapi jangan gara-gara ini Lalu setelah ini keluar Pas setelah sarapan ingatnya jadi 402 204 Sedangkan Imam Ahmad bin Ambal meninggalnya 241 241, 241 Jadi jarak mereka jauh sekali Hampir 40 tahun Ketika Imam Syafi'i meninggal Apa kata dia Da'autu li syafi'i Aku mendoakan Imam Syafi'i sebelum dia meninggal Sampai dia meninggal Sejak kami berteman bersahabat selama 40 tahun Doa Imam Ahmad bin Hambal Rabbi firli wali wali daya wali Muhammad bin Idris as-Syafi'i Ya Allah ampunkan dosaku Ampunkan dosa kedua orang tua ibu bapakku Ampunkanlah dosa sahabatku dan guruku Imam Syafi'i Walaupun berbeda mazhab Berbeda cara beribadah Tapi tetap saling mendoakan doakan itulah akhlak yang diajarkan salafus saleh lalu setelah itu salam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah Abdul Somad miring ke kanan ini kadang anak-anak kita bertanya mama 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 ya tadi imamnya kenapa miring ke kanan oh mungkin rumahnya sebelah kanan sahabat nabi minta barokah ya rasulullah berikanlah kami barokah sebelah kanan ya rasulullah Itulah sebabnya Nabi miring ke sebelah kanan Karena makmum ingin mendapatkan barokah sebelah kanan Tapi ada imam kami Ustadz Selesai sholat dia ngadap ke jamaah Itu juga hadis Nabi Karena Nabi selesai sholat dia ngadap ke jamaah Memeriksa satu-satu Asyahidun fulan Asyahidun fulan Asyahidun fulan Mana si fulan Mana si fulan Mana si fulan Kenapa tidak datang sholat berjamaah Inilah hadis yang belum pernah saya amalkan seumur hidup saya saya seumur ini, walaupun ketua masjid juga di kampung Belum pernah saya selesai sholat Jadi imam ngadap ke jamaah nanya Mana si fulan, mana si fulan Ini hanya bisa diamalkan oleh Bapak Babin Kamtip Mas Dengan Babin Sa Jadi Pak Babin Sa sama Babin Kamtip Mas Kalau dia jadi imam, selesai dia bisa nanya Mana ini, mana ini, mana ini, mana ini ini bisa diamalkan oleh bupati, gubernur, wali kota, presiden, menteri Bisa selesai sholat nanya Mana kepala dinas, kepala badan, kepala kantor Kenapa nggak datang? Apa mau non-job? Dengan kekuasaan menghidupkan sholat berjamaah 
Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi pemimpin bangsa Mereka tidak hanya memimpin di kantor Tapi juga memimpin di surau langgar musolla dan masjid-masjid insya Allah Amin Lalu kemudian berzikir Subhanallah, 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 subhanallah Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Hebat mikrofon Rupanya kalau waktu habis dia mati sendiri Luar biasa Saya habiskan dulu ada materi dikit lagi nyangkut Belum selesai nah, Jadi Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 Pas Jadi bagi yang tidak bawa tasbih Di sebagian tempat ada yang menyediakan tasbih di depan Ada yang menggantungkan di tiang khutbah Mimbar, ada juga yang nyangkutkan tasbih di kaca mobil, nggak pernah dicopot sampai ninggal. <laughs> Kita memakai tasbih untuk menghitung alat zikir. Ada juga tasbihnya seperti tasbih yang digital, jadi tidak lagi pakai tasbih kayu kaca permata, tasbih digital yang ditempelkan di jempol dan dipencet. Cuman saya heran beberapa jamaah mencetnya cepat sekali. <laughs> Mas, 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 mas. Tentu makarijul hurufnya tepat juga. Subhanallah, 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 Subhanallah. Masalah ini ada mazhab yang mengatakan kalau makmumnya sudah faham maka zikirnya enggak perlu kuat lagi karena makmumnya sudah ngerti. Loh, kenapa Ustaz tadi zikirnya kuat? Karena saya tidak tahu bahwa mamumnya sudah ngerti semua Mungkin ada yang mu'alaf kemarin baru masuk Islam nggak ngerti bacaannya apa Dan ada anak-anak kecil yang dibawa oleh ibu bapaknya Anak ini sedang belajar Nanti kalau anak ini pulang Nanti orang tuanya nanya Tadi kamu sholat di Masjid Nurul Iman? Iya Yang jadi imam siapa? Ustadz Soman Habis sholat tadi dia zikir? Iya Bacaannya apa? Dia belum tahu bacaannya jadi sebenarnya saya zikir jahar tadi untuk mengajar mu'alaf yang baru masuk Islam untuk anak-anak supaya dia menghafal. Adapun bapak ibunya yang sudah tahu lama itu tidak perlu diajar lagi. Tapi ada yang perlu dijelaskan. Sebelum saya angkat takbiratul ihram tadi, saya ingatkan semua jamaah. Sawus sufuf, fa inna taswiyata sufuf min tamamis salah. Luruskan sob, luruskan sob Karena lurusnya sob itu bagian dari kesempurnaan sholat Pertanyaannya Apakah jamaah sudah tahu bahwa sob itu mesti lurus? Sudah tahu Kalau sudah tahu kenapa dikasih tahu terus? Sunnah Belum pernah saya dengar lagi waktu sholat tiba-tiba imamnya ngomong Jamaah saya nggak perlu ngasih tahu kalian udah tahu semua kan? Artinya memberitahu secara terus menerus itu adalah sun sunnah. Jadi kalau ada imam kita membaca zikir jahar atau sir bagian juga dari ikhtilaf dalam ahlu sunnah wal jamaah. Majetama'a kaumun sekelompok orang berkumpul fayad'u ba'duhum berdoa satu orang wa yu'minuhum sa'iruhum yang lain ngaminkan illa ajabahumullah doa mereka dikabulkan Allah hadisnya sahih berkumpul satu orang berdoa yang lain ngaminkan maka doanya dikabulkan Allah tadi tadi kenapa ustaz berikan mikrofonnya kepada guru kita Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani beliau senior saya Secara kuliah di Al-Azhar beliau sudah sampai 96 Saya baru datang 98 Lalu kemudian ketika di Sudan S3 Beliau sudah doktor duluan Jauh lebih awal Saya belum daftar Secara murid, secara santri Beliau Masya Allah muridnya di mana-mana Saya merasa beliau senior saya Guru kita semua Maka 
lebih abdol kita berikan kepada orang yang menurut semengetahuan kita dan berhusnuzan kepada Allah itulah maka kita minta barokahnya lalu kita pun mengaminkan kita tinggal aminkan saja dan doanya mesti jelas Alhamdulillah doa yang beliau baca jelas sekali doa minta ampunkan orang tua Allah maafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum wa'akrim nuzulahum wa'wasi' madhalahum doa minta supaya anaknya soleh dan soleha Rabbana hablana minas salihin karena ada juga sebagian imam kadang baca doa enggak jelas Allah 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 Fiddin Allah 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 Jasad Allah 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 Maun Maun ini anak-anak ini kadang nanya dia pulang ke rumah mama 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 tadi imam tuh kok ngomong maut-maut terus karena ada serangan Rusia ke Ukraina Alhamdulillah saya Al-Fakir Abdul Somad tidak pernah menghafal doa pakai ngelihat teks belum pernah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad lalu kenapa hafal? karena sering dibawa orang tua ke masjid imamnya baca doa otomatis anak-anak kita ini menghafal banyak surat-surat pendek yang kita hafal bukan karena kita hafal baca tapi karena sering kita ada kita dengar, jadi sebenarnya sholat berjamaah di masjid adalah bagian dari dakwah, bagian dari belajar melihat gerak, bagaimana letak kaki imam, bagaimana imam mengucapkan salam, bagaimana ketika sampai salam, salam itu hadisnya bukan nabi yang menjelaskan, makmum di belakang, assalamualaikum warahmatullah apa kata sahabat nabi di belakang saat meriwayatkan hadis ini saat nabi mengucapkan salam kami melihat bayadah haddihi kami melihat putih pipi nabi assalamualaikum warahmatullah tadi kami waktu sholat gak ngelihat putih pipi ustad Allah ustadnya hitam artinya gerak lehernya sempurna bayangkan berapa kali orang islam menggerakkan subuh enam kali Tahiyat al-Masjid Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Qabliyah subuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Salat subuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Salat sunat israh Assalamualaikum Orang yang tidak salat Dia menggerakkan leher Cuma seminggu sekali Saat senam pagi Teng 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 Betapa orang yang salat itu sehat Jantung kita di bawah Otak kita di atas jantung kita di bawah menyemprotkan menyemburkan darah darah ini naik membawa oksigen ke otak jantungnya di bawah otaknya di atas oh enggak semua Pak Ustadz teman saya jantungnya di atas otaknya di bawah itu lain jantung kita di bawah menyemburkan darah otaknya di atas sementara darahnya kental kenapa kental banyak minyak banyak kolesterol maka sulit naik ke atas terbantu dengan sholat saat kita sujud otaknya di bawah jantungnya di atas Allahu Akbar Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi tasbih yang paling afdal 11-12 pertengahan 7 paling sedikit 3 mana yang paling sering kita laksanakan tiga kali satu nafas jadi kalau ada orang mengatakan katanya kalau kita sholat sehat Pak Ustaz kenapa kita sholat tapi enggak sehat karena tidak mengikut tumak ninahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengapa bersujud Nabi pernah sujud sepanjang ayatnya dan ayat yang dibaca surat Al-Baqarah dua juz empat lembar tapi bukan waktu jadi imam kalau sempat jadi imam pas salam makmum pulang semua saat tahajud malam bersujud berlama-lama wajah cerah terang benderang kenapa? karena cukup asupan oksigen yang dibawa oleh darah disemburkan oleh jantung naik ke otak dengan sholat sehat on time tepat waktu sehat bersahabat berjamaah sehat secara fisik sehat secara mental karena dia sudah serahkan semuanya pada Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah itulah yang dapat disampaikan oleh Al-Fakir Abdul Somad terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan wallahul muwafiq ila aqwamit tariq mudah-mudahan kita diberikan barokah umur anak soleh dan solehah diberikan istiqamah iman dan islam dijadikan orang yang khusyuk beribadah dunianya bahagia akhiratnya masuk surga 
bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh